ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எலக்ட்ரிக்கல் டெக்னாலஜி சேனல் இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னா கெப்பாசிட்டர்ஸ் நம்ம சேனலில் பேசிக் எலக்ட்ரிக்கல் காம்பனன்ஸை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் லாஸ்ட் வீடியோவில் ரெசிஸ்டர்ஸை பற்றி பார்த்தோம் அந்த வீடியோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் பார்க்காதவங்க பார்த்துருங்க இந்த வீடியோவில் கெப்பாசிட்டர்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் பிகாஸ் எந்த ஒரு சர்க்கியூட்டும் கெப்பாசிட்டர் இல்லாமல் ஸ்டேபிளாக ரன் பண்ண முடியாது எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இந்த ரெண்டு டெக்னாலஜிலையும் பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டர் இல்லாமல் எந்த ஒரு டிவைஸும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாது சரி இந்த வீடியோவில் கெப்பாசிட்டர்னா என்ன அது எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்றத பார்க்கலாம் வாங்க கெப்பாசிட்டர் கெப்பாசிட்டர் இஸ் எ காம்போனன்ட் டு ஸ்டோர் எனர்ஜி இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டு அதாவது கெப்பாசிட்டர் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மூலிமா எனர்ஜியை ஸ்டோர் பண்ணுது அப்படி ஸ்டோர் பண்ணுற எனர்ஜி கெப்பாசிட்டரில் இருந்து லோடுக்கு டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் ஸோ ஒரு சர்க்கியூட்டில் கெப்பாசிட்டர் யூஸ் பண்ணால் வோல்டேஜ் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கும் கெப்பாசிட்டர் இல்லாமல் எந்த ஒரு எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட்டும் இருக்காது அண்ட் எம்பர்டட் அப்ளிகேஷன்ஸ்லேயும் கெப்பாசிட்டரோட ரோலுன்றது ரொம்ப மேஜராக இருக்கும் கெப்பாசிட்டரோட யூனிட் பார்த்திங்கன்னா ஃபேரட் அண்டு இதோட சிம்பிளும் கீழே கொடுத்துருக்கேன் கெப்பாசிட்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கெப்பாசிட்டர்ஸில் ரெண்டு டெர்மினல் இருக்கும் ரெண்டு டெர்மினலோட எண்டுலையும் ஒரு மெட்டல் பிளேட் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இது ரெண்டு மெட்டல் பிளேட்டுமே ஜாயின் ஆகியிருக்காது ஒரு டை எலக்ட்ரிக் மெட்டீரியல் வச்சு அதை செப்பரேட் பண்ணியிருப்பாங்க மைக்கா செராமிக் பிளாஸ்டிக் வேக்ஸ்டு பேப்பர் ஆர் லிக்விட் ஜெல் இதெல்லாம் வந்து டை எலக்ட்ரிக் மெட்டீரியலாக யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறீங்க பார்த்தீங்களா இது மாதிரி தான் ஒரு கெப்பாசிட்டர் இன்சைடில் அந்த மெட்டீரியல் இருக்கும் கெப்பாசிட்டர் ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் கெப்பாசிட்டரோட ரெண்டு டெர்மினல்லையும் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க கெப்பாசிட்டரில் இருக்கிற கண்டக்டிங் பிளேட்ஸ் வோல்டேஜ்லேருந்து வர பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜஸில் சார்ஜ் ஆகும் இந்த ரெண்டு பிளேட்டுக்கும் சென்ட்ராக டை எலக்ட்ரிக் மெட்டீரியல் இருக்கிறதுனால இந்த சார்ஜஸ் வந்து மைக்ரேஷன் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்காது இந்த ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் கண்டக்டிங் பிளேட்ஸ்லையும் சார்ஜஸ் சார்ஜ் ஆகி இருக்கிறதுனால ஒரு பொட்டான்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கிரியேட் ஆகும் இது தான் ரெண்டு டெர்மினல்லையும் பொட்டான்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை தருது கெப்பாசிட்டரில் கிரியேட் ஆகிற வோல்டேஜ் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுற வோல்டேஜ் சோர்ஸ்க்கு ரீச் ஆகிடுச்சுன்னா வோல்டேஜ் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கும் தென் சோர்ஸ் வோல்டேஜை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணும்போது கெப்பாசிட்டரில் சார்ஜ் ஆன வோல்டேஜ் டிஸ்சார்ஜ் ஆக ஸ்டார்ட் பண்ணும் அந்த டைமில் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் பொட்டான்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும் கெப்பாசிட்டரில் எப்படி சார்ஜஸ் சார்ஜிங் டிஸ்சார்ஜிங் நடக்குதுன்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கெப்பாசிட்டரை ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணுறேன் அந்த டைமில் வோல்டேஜ் சோர்ஸ்லேருந்து கெப்பாசிட்டர் சார்ஜ் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகும் கெப்பாசிட்டர் சார்ஜ் ஆனதுக்கப்புறம் நான் வந்து அந்த கெப்பாசிட்டர் கனெக்டர் டெர்மினலில் வோல்டேஜ் சோர்ஸ்லேருந்து லோடுக்கு நான் கனெக்ட் பண்ணிடுறேன் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிடுறேன் அந்த டைமில் சோர்ஸ்க்கும் நம்மளோட கெப்பாசிட்டருக்கும் எந்த ஒரு கனெக்ஷனும் இருக்காது ஸோ கெப்பாசிட்டர் வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆக ஆரம்பிக்கும் டிஸ்சார்ஜ் ஆகும்போது டிஸ்சார்ஜ் ஆகிற சார்ஜஸ் ஃபுல்லாகவே வந்து நான் இங்கே லோடை கனெக்ட் பண்ணியிருக்க எல்இடிக்கு போகும் அந்த டைமில் எல்இடி ப்ளோ ஆகும் இது மாதிரி தான் ஒரு கெப்பாசிட்டர் சார்ஜிங் டிஸ்சார்ஜிங் நடக்குது கெப்பாசிட்டன்ஸ் கெப்பாசிட்டரில் அக்கோமடேட் ஆகிற சார்ஜஸ் தான் பொட்டான்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை க்ரியேட் பண்ணுதுன்றத பார்த்தோம் அது எவ்வளோ குவான்டிட்டியில் சார்ஜ் அக்கோமடேட் ஆகுது அண்டு கெப்பாசிட்டரோட சார்ஜ் ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டியை கெப்பாசிட்டன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் கெப்பாசிட்டன்ஸ் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் ஆஃப் கண்டக்டர் டு த பொட்டான்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இப்படி தான் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க கெப்பாசிட்டன்ஸோட ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா சி ஈக்குவல் டு கியூ பை வி அதாவது கூலும் பை ஓல்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் கெப்பாசிட்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டர்ஸில் எந்த மாதிரி டைப்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபிலிம் கெப்பாசிட்டர் இந்த டைப் கெப்பாசிட்டர்ஸ் தான் மோஸ்ட்லி எல்லா அப்ளிகேஷன்ஸ்லையும் யூஸ் பண்ணுவாங்க பிகாஸ் இதோட ஹை டை எலக்ட்ரிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்காக ஃபிலிம் கெப்பாசிட்டர்ஸோட வோல்டேஜ் ரேஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வோல்ஸ் வரையும் யூஸ் பண்ணலாம் இதில் டூ டைப்ஸ் இருக்குது ரேடியல் லீட் டைப் அண்ட் ஆக்சியல் லீட் டைப்ஸ்ன்னு டூ டைப்ஸ் இருக்குது இதில் இதோட எலக்ட்ரானிக்ஸு அலுமினியம் ஆர் ஜிங்காவில் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபிலிம் கெப்பாசிட்டர்ஸ்லாம் ஃபிசிக்கலாக லார்ஜாக இருக்கும் அண்ட் காஸ்ட்டும் ரொம்ப ஹையாக தான் இருக்கும் மோஸ்ட்லி இது ஏசி வோல்டேஜ் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அது எதுக்காகனா சிஸ்டமை ஸ்டேபிளாக வச்சுக்கும் அதுக்காக
அலுமினியம் கெப்பாசிட்டரை விட டேண்டாலும் கெப்பாசிட்டர் ஹைலி ப்ரிஃபரபுளாக இருக்குது பிகாஸ் அலுமினியம் ஆக்சைடில் கரண்ட் லீக்கேஜ் ஆக சான்ஸ் இருக்குது அது இல்லாமல் டேண்டாலம் ஆக்சைடோட டயலெக்ட்ரிக் ஸ்ட்ரென்த் ஹையாக இருக்கும் ஸோ இந்த டைப் கெப்பாசிட்டர் தான் டீ கப்ளிங் அண்ட் ஃபில்டர் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க எலக்ட்ரோலைட்டிக் கெப்பாசிட்டர்ஸை ஏன் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா மற்ற கெப்பாசிட்டர்ஸை விட காஸ்ட்டு அண்ட் சைஸ் வந்து ரொம்ப லோவாக தான் இருக்கும் பட் இது இந்த மூணு கண்டிஷனில் இந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து டெஸ்ட்ராய் ஆக சான்சஸ் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் வெல்டேஜ் எக்ஸஸ் வோல்டேஜ் பாஸ் ஆச்சுன்னா கரண்ட் லீக் ஆகும் அண்ட் டயலெக்ட்ரிக் ஸ்ட்ரென்த் லோ ஆகும் அந்த டைமில் கெப்பாசிட்டர் உள்ள ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது செகண்டு ரிவர்ஸ் பாலாரிட்டி சப்ளை பாலாரிட்டி சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா கெப்பாசிட்டர் டெஸ்ட்ராய் ஆகிடும் தேர்ட் வந்து ஓவர் டெம்பரேச்சர் ஓவர் ஹீட் ஆச்சுன்னா கெப்பாசிட்டர் உள்ள இருக்கிற எலக்ட்ரோலைட்டிக்கு ட்ரை ஆகிடும் அப் ஸோ அந்த டைமில் கெப்பாசிட்டரோட லைஃப் வந்து கம்மியாகிடும் ஃபோர்த்து வேரியபிள் கெப்பாசிட்டர்ஸ் இந்த டைப் கெப்பாசிட்டர்ஸில் நம்ம கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூவை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் வேரியபிள் கெப்பாசிட்டர்ஸ்லாம் எல்சி சர்க்கியூட்டில் ஃப்ரீக்வன்சி செட் பண்ண யூஸ் ஆகும் அண்ட் ஆன்டனா டியூனர் டிவைசஸ்லையும் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் டெக்னாலஜி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸை போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இன்னும் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி கண்டென்ட்லாம் தேவைன்றதை உங்கள் கமெண்ட்ஸில் போடுங்க கண்டிப்பாக அதுக்கு ரிப்ளை நாங்கள் போடுவோம் தேங்க்யூ ஃப்